আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আজকে যে টপিক নিয়ে আসি এটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ হ্যাচআপ বা হোয়াট ইজ হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট তো এখানে অ্যানসার আমরা দিতে চাচ্ছি যেভাবে বাংলাতেই আমরা দেই এটা যদিও সম্পূর্ণ ইংরেজিতে আমরা আসলে বাংলাতেই দিব হ্যাচআপ একটি পদ্ধতিগত অ্যাপ্রোচ যা বায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল এজেন্ট দ্বারা এবং ফুড কন্টামিনেশন হতে পারে এবং খাদ্য সুরক্ষা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকেই হ্যাসাব বলা হয় তাই অনেক সময় এই প্রশ্নটা আসলে অনেক ভাইবা বোর্ডে করে তারপরে বলে যে হ্যাসাবের যে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করে বা এটা আমরা ইংরেজিতে যদি আমাদের জিজ্ঞাস করে যে হোয়াট ইজ হ্যাসাব তা আমরা ইংরেজিতে উত্তর দিতে পারবো ঠিক আছে আর যদি বাংলাতে বলে তো বাংলাতে আমরা উত্তর দিব তো হোয়াট ইজ হ্যাসাব হ্যাসাব ইজ এ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন হুইজ ফুড সেফটি ইন অ্যাড্রেসড থ্রু দ্য অ্যানালাইসিস অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোলিং অফ বায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল হ্যাজার্ড ফ্রম র ম্যাটেরিয়ালস প্রোডাকশন অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডেলিং টু ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড দ্য কনজুম অফ দ্য ফিনিশ প্রোডাক্ট ঠিক আছে আমরা এইভাবে উত্তর এটা দিতে পারি তো একই সব কথা কিন্তু একই আমরা কিন্তু সকল হ্যাজার্ড থেকে মুক্ত করার জন্য যেসব সিস্টেমে আমরা ফুডকে রাখি সেটাই হচ্ছে যে আমাদের হ্যাজাব ঠিক আছে তো হ্যাজাবের সাতটা প্রিন্সিপাল আছে এই সাতটা প্রিন্সিপাল আপনারা যদি দেখেন তাহলে একের একে শর্টকাট যে কন্ডাক্ট হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস এক নম্বরে দুই নম্বরে বলছে যে আইডেন্টিফাই ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টস তিন নম্বরে হচ্ছে যে ডিটারমাইন দ্য ক্রিটিক্যাল লিমিটস এগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব একটা ভিডিওতে আমরা আসলে মাধ্যমে যখন আলোচনা করব তখন আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন যাই হোক এখন আপনাদের যদি জিজ্ঞাস করে যে হ্যাজাব কাকে বলে তো বললেন আর সাতটা প্রিন্সিপাল যদি নাম বলেন তো সাতটা প্রিন্সিপালে আমরা নামও বলতে পারতাছি এখনও কেবল তিনটা গেছে আরও আরও চারটা আমরা বলবো এখনই তারপর চার নম্বর বলছে যে ডিফাইন দ্য মনিটরিং প্রসিডিউরস পাঁচ নম্বর বলছে যে ইম ইমপ্লিমেন্ট কারেক্টিভ অ্যাকশানস ছয় নম্বর বলছে যে ইস্টাবলিশ ভেরিফিকেশান প্রসিডিউরস সাত নম্বর বলছে যে ক্রিয়েট রেকর্ড কিপিং প্রসিডিউরস তো আমাদের এই যে হ্যাসাবের যে সাতটা মূলনীতি এই সাতটা মূলনীতি কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এই সাতটা মূলনীতি যদি আমরা ভালো মতো শিখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারব আর এই প্রত্যেকটা যে সাতটা মূলনীতি আছে এই সাতটা মূলনীতি যদি আমরা যদি ডিসক্রাইব করি ভালোভাবে তাহলে কিন্তু অনেক ভালোভাবে আপনাদের শেখাইতে পারবো ওই একই কথা বলছে যে হ্যাসাবের প্রিন্সিপাল ও ওখানে যেটা লেখা ছিল কন্ডাক্ট হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস ডিটার ডিটারমাইন্ড দ্য স্ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্টস দ্য ইস্টাবলিশ ক্রিটিক্যাল লিমিটস হ্যাঁ তারপর ইস্টাবলিশড এ মনিটরিং সিস্টেম ইস্টাবলিশড কারেক্টিভ অ্যাকশান ইস্টাবলিশ ভেরিফিকেশান প্রসিডিউরস ইস্টাবলিশ ডকুমেন্টেশান অ্যান্ড রেকর্ড কিপিং ওই যে একটু আগে যেটা আমরা দেখলাম ওটাই আর কি দেখাইছি এ আর কি তো এরপরে আমরা আরও অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে যে আপনারা তো হ্যাসাব বলতে পারলেন সাতটা প্রিন্সিপালও বলতে পারলেন কিন্তু আপনারা আরও পাঁচটা যে প্রাইমারি স্টেপ আছে প্রাইমারি স্টেপ কি পারেন কি না তখন আমরা কিন্তু প্রাইমারি স্টেপগুলো এভাবেই বলবো প্রাইমারি স্টেপগুলো আমি কিন্তু এখন শুরু করব আপনারা একটু দেখেন প্রাইমারি স্টেপ কিন্তু খুবই সহজ প্রাইমারি স্টেপ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে দেখেন যে অ্যাসেম্বলি দ্য হ্যাসাব টিম ঠিক আছে তারপরে ডিসক্রাইব দ্য ফুড অ্যান্ড ইটস ডিস্ট্রিবিউশন তারপর বলছে যে ডিসক্রাইব দ্য ইনটেন্ট ইউজ অ্যান্ড কনজুমার অব দ্য ফুড তারপর বলছে যে ডেভেলপ এ ফ্লো ডায়াগ্রাম হুইজ ডিসক্রাইব দ্য প্রসেস ওকে আর আরেকটা আছে যে ভেরিফাই দ্য ফ্লো ডায়াগ্রাম ওকে তো এই যে এই সিস্টেমটা আগে ছিল ষাটটা প্রিন্সিপাল আর পরের হচ্ছে যে প্রাইমারি স্টেপ এই প্রাইমারি স্টেপগুলো যদি আমরা আসলে ফুড ফ্যাক্টরিতে না ইউজ করি তা আসলে কিন্তু হয় না তো এই জন্য অবশ্যই আমাদের এটা মেনটেন করতে হবে তো আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এখন আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা 
हिसाब नहीं है सेकेंड पार्टे आलोचना करब डिटेल्स आलोचना करब हम संगे थकबें लाइवलि आलोचना करब हमें सेभेन प्रिंसिपाल पाँचा प्राइमरि स्टेप नहीं आलोचना करब हम संगे थकबें सबा के धन्यवाद